அஸ்லாம் வலைக்கம் இந்த எபிசோடில் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து வடை எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் அரைப்படி உளுந்து எடுத்திருக்கேன் உளுந்த கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருவோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆனதும் நம்ம கிரைண்டரில் அரைக்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் நல்ல தண்ணியை ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க நம்ம அதே தண்ணியை சேர்த்து தான் கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறோம் வடைக்கு தேவையான உளுந்த நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தோம் இப்போ அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் உளுந்த மட்டும் சேர்த்துக்குவோம் நம்ம உளுந்து சேர்க்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி அதில் சேர்ந்துடும் எல்லா உளுந்தையும் நம்ம கிரைண்டரில் சேர்த்துட்டோம் இப்போ அதோட தண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம தெளித்து தெளித்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ கிரைண்டர் ஆன் பண்ணிடலாம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஓட்டோம் மற்றதாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் இது மாதிரி அரைஞ்சிருக்கு இப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ஓரத்தெல்லாம் தெளிச்சு தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ரொம்ப தெளிக்க வேணாம் லைட்டாக தெளித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதே தண்ணியிலே நம்ம ஓட விட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் அரைட்டோம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷமாக நம்ம வடமாவு அரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இவ்வளோ கல் உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இப்படி தெளித்து தெளித்து அரைக்கும் போது நமக்கு வடை நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரைட்டோம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் பதினோரு நிமிஷமாக நம்ம மாவு அரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஸ்பான்ச் மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்கள் மாவு இது மாதிரி வரணும் திக்காகவும் இருக்கு தண்ணி இது மாதிரி தெளித்து தெளித்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம மாவை எடுத்துடலாம் பதினோரு நிமிஷமாக நம்ம மாவு அரைஞ்சிருக்கு இப்போ மாவை நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் மாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துடலாம் மிளகாவை பொடியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் ரவா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூனால் சேர்க்குறேன் வடையில் என்ன சேராது அதுக்காக அரிசி மாவு நம்ம சேர்க்குறோம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வடை மாவில் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வெளியில் வச்சுருவோம் அடுத்ததான் நம்ம வடை சுடுறதை பார்க்கலாம் உடனே நம்ம வடை சுட்டோம்னா நல்லா செவந்து வராது வடை பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்து சுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் வடை மாவு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆயாச்சு இப்போ வடை சுட்டுடலாம் பாருங்கள் முந்திரி இது மாதிரி நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முந்திரி நம்ம வச்சு நம்ம வடை சுடுறதை பார்த்துடலாம் வடை மாவை ஹோல்ட் பண்ணிக்குவோம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு முந்திரியை இப்படி வச்சிடலாம் ஒரு அமுக்கு அமுக்கி விட்டுருங்க வச்சு வடையோடு நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படி வச்சு அமுக்கிடலாம் அடுத்ததாக நம்ம முந்திரி வச்சு ஸ்டப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு முந்திரி வச்சிடலாம் முந்திரி வச்சுட்டோம் இப்படி அழுத்தி விட்டுருங்க வடையை சேர்த்துடலாம் இது மாதிரி எல்லா வடையும் சேர்த்துருவோம் வடையை சேர்த்துட்டோம் எண்ணெயில் இப்போ திருப்பி விட்டுடலாம் ஒன்றுன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை வடை பாருங்கள் நல்லா பஃப்ன்னு அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் வேகட்டோம் வடை வந்து வந்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் நம்ம வடை எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக வடை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் சட்னி சாம்பார் பாயசம் மூணு ரெடியாக இருக்குது நம்ம எது கூட வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் கமெண்